కేసీఆర్ ది కర్కాటక లగ్నం ఉండడం లగ్నంలో గురుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండడము మహా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అనమాట కుజుడు కూడా చతుర్థ కేంద్రంలో ఉండడము అదే అష్టమాధిపతి అష్టమ స్థానమైన శని కూడా ప్రజాదరణ వచ్చి శని కూడా అద్భుతమైన స్థాయిలో ఉండడము అంటే నవాంశం భాగ్యంలో చంద్రుడు ఉండడం అంటే ఏ ఊరిలో పుట్టారు ఏ ప్రదేశంలో పుట్టారు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రదేశంలో పుట్టారు అక్కడే ఆయన రాజ్యాన్ని వెళ్తున్నట్టుగాను ఇవన్నీ కొన్ని అంశాలు బాగా మనకు కనిపిస్తాయి తర్వాత రాజ్యంలో బుధుడు ఉన్నాడు అంటే అంటే మెన్ ఈ బుధుడు మీరు నక్షత్రం చెప్పి రాసేసే నక్షత్రం మీద వాడు రాజ్యంలో నవాంశంలో కనిపిస్తున్నాడు రాజ్యము అంటే తను పరిపాలించే ప్రదేశంలో బుధుడు ఉన్నాడు అక్కడ నవాంశంలో ఉండడం వల్ల అంటే ఆ మేధస్సుతో ఆయన పరిపాలిస్తాడు ఆయన క్యారెక్టర్ అంటే పైన ఉన్న పర్సనాలిటీ ఇది కాదు బ్రెయిన్ వర్క్స్ లైక్ లైక్ పాదరసంలో పనిచేస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం కాను అది కూడా చెప్తాం మేడం సో ఇది ఈయన భాగం వరకు ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఒక ముహూర్తం అందరూ తీసుకుంటారు అందరూ గెలుస్తారు అది బాగానే ఉంది అందరూ ముహూర్తాలు పెట్టుకుని వెళ్తారు అని బాగుంది ఇక్కడ ఒక లాజిక్ చెప్తానండి ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీల గురించి మనం ఏం మాట్లాడట్లేదు ఉత్తమ్ కుమార్ గారి గురించి మాట్లాడట్లేదు అలాగే బీజేపీ నాయకుల గురించి మాట్లాడలేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడలే బై ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఈ యోగం గురించి మనం ఎంత అద్భుతంగా చెప్తున్నాం రియల్లీ ఒక తెలుగుదేశం పార్టీలో కానీ ఒక కాంగ్రెస్లో కానీ ఒక అదర్ పార్టీస్లో కానీ బీజేపీ పార్టీలో కానీ ఒక విపరీత రాజ్యం కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా అపోజిషన్గా నిలబడగలిగితే నిలబడి ఉంటే అంటే ఈయనకంటే బలమైన జాతకం కలిగి ఉంటే డెఫినెట్ ఈస్ ఎట్ లైక్ ఎ టగ్ ఆఫ్ ఓర్ గెలవడంలో కానీ నిలబడడం కానీ మాటకారతనంలో కానీ రాజ్యాన్ని ఎల్లడంలో కానీ అపోజిషన్లో నిలబడి ఇప్పుడు చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీలో ఎంత అద్భుతంగా ఉండేది ప్రతిదానికి వాదన ప్రతివాదం ఏ విధంగా ఉందో అలా మంచి టగ్ ఆఫ్ ఓర్ ఉండే అ